Hello everybody. Today we are starting the topic of communication and that is a part of ICT information and communication technology which comes under part 1 of Indian Engineering Services that is non-technical portion. Now in this communication portion first of all what we have to study is mobile communication and mobile communication deals with or it can you can say that, that it is related to the part of a spectrum which is known as radio spectrum. Now what exactly the meaning of spectrum is let us understand that. Because spectrum ka matlab kya hota hai aap ek cheez samaj sakte ho ek electromagnetic spectrum naam ki term hoti there is a term which is known as electromagnetic spectrum. Electromagnetic spectrum ka matlab hota hai this is basically the range of frequency this is a range of frequency range of frequency in which electromagnetic radiation varies or lies. It is a range of frequency which ke under electromagnetic radiation lie karta hai, range hai. Frequency ka ya wavelength ka aap ye keh sakte ho. Ek certain range hai jiske beech mein electromagnetic radiation jo hai, wo lie karta hai. Fine. Isko hum bolte hai electromagnetic spectrum. Electromagnetic spectrum matlab ek certain range of frequency jis mein electromagnetic radiation lie karti hai. Fine. Electromagnetic spectrum ka ek part hota hai that is known as radio spectrum. Radio spectrum is basically you can say that the specific range of frequency of electromagnetic energy that is used to communicate information. It means that in broader term you can say that the spectrum is basically spectrum is basically a bigger range of electromagnetic radiations and in that you have to select a particular portion which you can use for communication that is known as radio spectrum which lies from 3 hertz to 3000 gigahertz. This particular range of electromagnetic spectrum is known as radio spectrum and this is used for the radio, television and all these kind of communication things. So what is a spectrum? It is a range of electromagnetic radiation. Now, most radiation ka kuch part hai, wo radio spectrum hai, jo hum communication mein use karte hai. Communication mein agar aapko mobile communication padna hai, mobile communication ka ek matlab hota hai, jo hota hai, wo wireless communication hota hai. Fine. Ye toh humari basic si do cheeze ho gai. Ki radio magnetic, uh, aapka radio spectrum kya hota hai, aur electromagnetic spectrum kya hota hai, aur spectrum kya hota hai, yamne samaj liya. अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जो हमें सबसे पहले यहां पे स्टार्ट करना है वो है उसका मतलब होता है मल्टीपल एक्सेस मल्टीपल एक्सेस अभी मैंने एक चीज आपको बताया दैट रेडियो स्पेक्ट्रम इज बेसिकली अ रेंज ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी वो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी का रेंज है बट इस रेंज को यूटिलाइज करने वाले बहुत सारे यूजर्स हैं देयर आर टू मेनी यूजर्स हु वांट टू यूटिलाइज दिस रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ये यूज करने के लिए 500 लोग हैं अगर आप FM की बात करोगे तो रेडियो FM है रेडियो मिर्ची है बहुत सारे अलग-अलग FM स्टेशन है जो ये फ्रीक्वेंसी यूज करना चाहते हैं इसके पार्ट्स को यूज करना चाहते हैं जो आप सेट करते हो आपको याद है 98.3 इस तरीके से आप सेट करते हो वो क्या आप फ्रीक्वेंसी सेट करते हो इट मींस दैट आपको उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वो पर्टिकुलर साउंड सुनने को मिलता है उस पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन का तो इसका मतलब ये है देयर इज अ टर्म व्हिच इज नोन एज मल्टीपल एक्सेस दिस इज टू शेयर मेनी यूजर द गिवन अमाउंट ऑफ रेडियो स्पेक्ट्रम साइमल्टेनियसली a multiple access technology is required because same time pe agar aapko us frequency range mein kaun si frequency range mein radio spectrum range mein bahut sare users ko deni hai help karna hai bahut sare users ko data use karne ke liye allow karna hai ya us radio spectrum ko allow karna hai ki wo use kar paaye so in that particular case you have to give them multiple access मल्टीपल एक्सेस बहुत सारे लोगों को एक्सेस ग्रांट करना है रेडियो स्पेक्ट्रम का नाउ मल्टीपल एक्सेस इज क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स basically three types you can say that the first is frequency division multiple axis frequency division multiple axis naam se samajh mein aa raha hai division of frequency will be there theek ab iska matlab kya hota hai isme definition agar aap technical ki baat karoge to isme ye likha hota hai ki out different sub band of frequency to each user to access the network fine ab iska matlab kya hota hai ye technical definition chhod do और कॉन्सेप्चुअल पार्ट पे आ जाओ जैसे समझा रहा हूं वैसे ही समझना है कॉन्सेप्चुअल पार्ट पे लेट्स से दैट कि वी हैव डिफरेंट यूजर्स हमारे पास बहुत सारे यूजर्स हैं जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव यूजर 1 वी हैव यूजर 2 यू हैव यूजर 3 आल्सो यू हैव थ्री डिफरेंट यूजर्स लेट्स से दैट ये तीनों यूजर्स को स्पेक्ट्रम का कुछ-कुछ पार्ट यूज करना है पहला हमारा टेक्निक है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस ये टेक्निक वर्क करती है फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करके ये फिर ये टेक्निक ये कहती है 
कि इफ दिस इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू समथिंग इट विल बी इजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट यहां पे हम रख देते हैं टाइम क्योंकि टाइम इज ऑलवेज ऑन एक्स एक्सिस टाइम इज अ मोस्ट बेसिक क्वांटिटी व्हिच वी हैव तो वी ऑलवेज कीप दैट ऑन एक्स एक्सिस एंड हियर ऑन वाई एक्सिस व्हाट यू विल पुट यू विल पुट द फ्रीक्वेंसी तो फ्रीक्वेंसी आ गया यहां पे टाइम आ गया यहां पे नाउ अब एफडीएमए जो है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिस ये ये कहता है कि आप जो है आप डिफरेंट यूजर्स को डिफरेंट फ्रीक्वेंसी अलॉट करोगे सेम टाइम पे इट मींस दैट द टाइम विल बी सेम बट यू विल अलॉट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी टू डिफरेंट यूजर्स फॉर एग्जांपल यूजर 1 को मैंने सेम टाइम पे इतना फ्रीक्वेंसी अलॉट कर दिया यूजर 2 को मैंने सेम टाइम पे इतना फ्रीक्वेंसी अलॉट कर दिया यूजर 3 को मैंने सेम टाइम पे इतना फ्रीक्वेंसी अलाउ कर दिया टाइम इज सेम फॉर ऑल द यूजर्स बट यू हैव डिवाइडेड द फ्रीक्वेंसी यू हैव डिवाइडेड द फ्रीक्वेंसी f1 दिस इज f2 दिस इज f3 डिफरेंट फ्रीक्वेंसी सेम टाइम पे डिफरेंट फ्रीक्वेंसी अगर आप अलाउ करते हो यूजर को तो उस केस को आप बोलते हो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस द टाइम इज सेम दिस इज सेम टाइम अब ये हो क्या रहा है इसको समझने के लिए वी कैन अंडरस्टैंड वन मोर थिंग लाइक फॉर एग्जांपल दिस इज आवर बेस स्टेशन बेस स्टेशन मींस दैट स्टेशन जो सिग्नल रिसीव करता है फॉर एग्जांपल दिस इज आवर बेस स्टेशन इसको सिग्नल रिसीव करना है फ्रॉम यूजर 1 यूजर 1 है यूजर 2 से यूजर 3 से तीनों से और फॉर एग्जांपल टाइम तीनों का सेम है इसका मतलब ये तीनों इसको सिग्नल भेजेंगे तीनों इसको सिग्नल भेजेंगे विद डिफरेंट फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी f1 फ्रीक्वेंसी f2 and frequency f3 with three different frequency so what will happen is that ki ye jo base station hai yahan pe ye tino se signal receive karega aur tino ki jo frequency hogi wo same time pe teen alag alag frequency ko detect karega ye samajh mein aa raha hoga ki tino frequency ko same time pe detect karega aur tino frequencies alag alag frequencies hain iska matlab ye hai yahan pe base station pe ek problem ho sakti hai wo problem kya ho sakti hai इंटरफेरेंस की ये तीनों इंटरफेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ इसका मतलब ये है इन तीनों फ्रीक्वेंसी में इंटरफेरेंस ना हो तो हम लोग क्या करते हैं हम लोग यहां पे एक गार्ड बैंड प्रोवाइड करते हैं गार्ड बैंड गार्ड बैंड का मतलब होता है वो फ्रीक्वेंसी में इंटरफेरेंस होने से रोकता है बचाता है इट मींस दैट अभी ये फ्रीक्वेंसी जो आपकी फ्रीक्वेंसी 1 2 3 है वो फ्रीक्वेंसी 1 2 3 नहीं होगा what we will do we will remove this 1 2 3 and we will provide a certain guard in between these two frequencies how we will provide the guard for example inke beech mein aapko ek gap provide karna hai aise samajh lo to aapne kya kiya what you do is that you will provide a frequency guard band here in between these two and similarly in between these two you will provide a frequency guard band now in that case what will happen it will prevent the inter this is f1 this is f2 this is f3 this will prevent the interference of these three फ्रीक्वेंसी समझ में आ गया दूसरे को एक दूसरे को मिक्स नहीं करना है इंटरफेरेंस नहीं करना है और हमारे पास जो टोटल बैंडविथ अलाउड है बैंडविथ मतलब रेडियो स्पेक्ट्रम का जो पार्ट अलाउड है जो आप यूज कर सकते हो दिस इज अवर टोटल बैंडविथ इसी बैंडविथ को आपको पूरा अलॉट करना है कितने यूजर्स में जितने यूजर्स आपके पास है हमने यहाँ पे कंसिडर किया हमारे पास तीन यूजर थे हमने फ्रीक्वेंसी एफ डी एम टेक्निक यूज किया जिस हमारा बेस स्टेशन तीनों यूजर्स ने सेम अलग अलग फ्रीक्वेंसी सेम टाइम पे भेजी इसने डिटेक्ट किया और ये मेरा गार्ड बैंड था गार्ड बैंड मतलब ये फ्रीक्वेंसी के बीच का थोड़ा थोड़ा फ्रीक्वेंसी का गैप है फ्रीक्वेंसी का गैप है ध्यान रखना टोटल बैंड विच जो हमारे पास है वो ये है गार्ड बैंड का कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं होता है सिग्नल में रिसीविंग में कोई भी इसका पार्टिसिपेशन नहीं होता है हमारे पास जो रेडियो स्पेक्ट्रम है वो लिमिटेड है दैट स्पेक्ट्रम रेंज दैट रेंज विच यू हैव टू अलॉट टू द डिफरेंट यूजर्स इज वेरी लिमिटेड तो इट मीन दैट उस लिमिटेड वैल्यू को जो लिमिटेड आपके पास बैंडविथ है उसको आपको प्रॉपरली अलॉट करना है डिफरेंट यूजर्स को तो उसको अलॉट करने के लिए दिस इज द फर्स्ट टेक्निक विच इज नोन एज एफ डी एम ए फ्रीक्वेंसी डिविजन मल्टीपल एक्सेस इट मीन दैट दिस पर्टिकुलर बेस स्टेशन कैन हैंडल डिफरेंट यूजर्स बट एट द सेम टाइम देन इन दैट केस इट इज नोन एज एफ डी एम ए टेक्निक नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड टेक्निक दिस इज फ्रीक्वेंसी डिविजन मल्टीपल एक्सेस नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट टेक्निक विच टेक्निक इज नोन एज TDMA. This is time division multiple axis. This is time division multiple axis. This is time division multiple axis. Now, what is time division multiple axis? Let's understand this also. Time division multiple axis की बात करते हैं. अब नाम दी समझ में आ रहा है. Frequency divide कर रहा था. It will divide the time. It means that 
it means that now if you have to represent it graphically in order to understand and in order to get the concept here in this particular axis we have time here in this particular axis we have frequency now what you are doing you are providing you are providing the u axis of spectrum to the user by the help of time division multiple axis that is user one will be allotted this much of time user two will be allotted this much of time user three will be allotted this much of time but their frequency will be same this is f this is f this is f the time is different t1 t2 t3 aise maan lo 98.3 pe 98.3 frequency fix ho gayi hai subah 10 baje koi aur radio station chalta hai 12 baje कोई और रेडियो स्टेशन चलता है और चार बजे कोई और रेडियो स्टेशन चलता है फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट टाइम यू हैव अलॉटेड इज डिफरेंट तो दिस इज नोन एज टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सिस टेक्निक ऊपर वाले में क्या था ऊपर वाले में फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सिस सेम टाइम पे सेम टाइम पे सेम टाइम पे तीन अलग अलग यूजर तीन अलग अलग फ्रीक्वेंसी के साथ वर्क कर रहे थे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इज सेम बट द टाइम अलॉटेड इज different so in that case if you will consider a base station like this if this is the base station now what will happen is that this antenna this base station what will what it will do for example you have different user user 1 user 2 user 3 all three of them will have the same frequency but pehle ye apna time t1 tak apna f frequency se kaam karega उसके बाद इसका टाइम आ जाएगा ये T2 से बात करेगा फिर ये इसका टाइम आ जाएगा ये T3 से बात करेगा बट फ्रीक्वेंसी तीनों की सेम होगी ऊपर वाले में क्या था सेम टाइम पे तीनों अपनी फ्रीक्वेंसी भेज रहे थे डिटेक्ट करना पड़ रहा था उसको तीनों को अलग अलग जिसके अंदर इंटरफ्रेंस का प्रॉब्लम आ रहा था यहाँ पे क्या है यहाँ पे आपको सिंक्रोनाइजेशन मेंटेन करना पड़ेगा सिंक्रोनाइजेशन मेंटेन करना पड़ेगा अदरवाइज प्रॉब्लम आ जाएगी प्रॉब्लम मतलब अगर टी टाइम खत्म होने से पहले इसने अपना भेज दिया सिग्नल तो प्रॉब्लम आ जाएगी इट मीन दैट यू हैव टू मेंटेन द सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन दीज different users users can be anything it can go up to n number of users this is time division multiplex is you are providing access to multiple user considering the division of time the frequency is same this is the best example which you can consider fine now what is the next next is code division multiplex is which is cdma technique cdma This is code division multiple axis. Code division multiple. X. Don't forget to subscribers and also press the bell icon so that you'll get regular updates, motivation.